మీరు చూస్తున్న నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి అలాగే ఆ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక్కసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను పెట్టే కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మిస్ అవ్వకుండా మీకు వచ్చి చేరుతాయి హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మన వీడియోలో కాలభైరవాష్టమి విశిష్టత ఇంకా కాలభైరవ పూజా విధానాన్ని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఐదవ శిరస్సును ఖండించిన కాశీ క్షేత్రంలో క్షేత్ర పాలకుడుగా కొలువు తీరిన దేవుడు కాలభైరవుడు శ్రీ కాలభైరవుడు ఆవిర్భవించిన కాలభైరవాష్టమి పర్వదినాన కాలభైరవుడిని పూజించాలని శాస్త్ర వచనం ఇంకా ఈ కాలభైరవుడు జయంతి ఎప్పుడు చేసుకోవాలి అంటే మార్గశిర బహుళ అష్టమి నాడు మాత్రమే చేసుకోవాలి మార్గశిర బహుళ అష్టమి రోజున పరమేశ్వరుని నుంచి కాలభైరవుడు ఉద్భవించిన పర్వదినం భైరవుడు అంటే పోషకుడు భయంకరుడు అనే అద్దాలు వస్తాయి భైరవుడి దగ్గర కాలుడు అనగా కాలం కూడా అడిగి ఉండాల్సిందే కనుకనే కాలభైరవుడు అయ్యాడు ఎవరైనా సరే ప్రపరతంగా ఏ క్షేత్రానికి వెళ్ళిన కాలభైరవ స్వామి యొక్క పాదాలను నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత దేవాలయంలోని ప్రధానమైన దేవుణ్ణి సందర్శిస్తాం ఈ కాలభైరవుడికి బహుళాష్టమి శనివారం ఆదివారం పౌర్ణమి అమావాస్య పర్వదినాలు అత్యంత శక్తివంతమైన రోజులుగా సూచించబడ్డాయి అలాగే కాలభైరవ స్వామిని నీటితో అభిషేకం చేయడం వల్ల కోరిన కోరికలు సఫలం అవుతాయి అది కూడా శనివారం ఆదివారం రోజున చందనం లేదా నీటితో లేదా గోధుమ భస్మంతో కానీ సుగంధ ద్రవ్యాలతో కానీ అభిషేకం చేయాలి కాలభైరవాష్టమి రోజున కాలభైరవుడిని ఏ విధంగా పూజించాలి అంటే కాసంత సింధూరంతోనూ ఇంకా సింధూరంతో కలిపిన అక్షింతలతోనూ కాలభైరవాష్టకము సహస్రనామాలను చదువుతూ ఆయన పాదాలకు అర్చన చేయాలి దేవాలయాలలో భైరవుడికి గారెలను మాలగా వేస్తారు అలాగే కొబ్బరి బెల్లాన్ని నైవేద్యంగా పెడతారు ఈశ్వరుడు ఆయుషును ప్రసాద